Framförallt kampanjen blev väldigt uppmärksamma på Volvo Cars när du lyckades få med Zlatan Ibrahimovic då, vår största fotbollsspelare genom åren eller genom tiderna. Och nu gör du samma sak med Telia. Alltså att få med Zlatan känns ju som många företags eh, dröm. Om man jobbar med, med personer, du och jag sitter och pratar och jobbar ihop eller, eller om man jobbar med någon som är känd för någonting som, som till exempel han är, då gäller det att, att få fram vem den är och inte försöka kladda på den ens eget varumärkes det här ska du säga, det här ska du tycka och de här kläderna ska du ha på dig utan varje, sån, varje person som är med i ens kommunikation måste få vara den den är mm. då blir det ett, ett äkta bra samarbete att ett starkt varumärke är AO för ett företag, det vet vi sedan gammalt. Men hur anpassar man varumärket i en tid med den extremt snabba samhällsomvandling som coronapandemin och klimatkrisen innebär? Ja, idag ska ni få träffa Per Karlö som förändrat Volvo Cars varumärke och nu håller på att göra det samma med Telias. Och på båda resorna har Per lyckats få med sig Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, Zlatan Ibrahimovic. Hur lyckas han med det? Ja, det är mycket annat ska vi fråga Per om idag. Varmt välkommen till oss Per Elis Play, Per Karlö. Head of Brand, det är titeln på Telia. Precis, tack Jesper. Roligt att du är här. Tack så mycket, jättekul att vara här. Du har ju en... En spännande bakgrund som vi ska börja prata en del om. Du började på Telia vid årsskiftet då, som Head of Brand. Du har lång mark- erfarenhet inom marknadsföring och varumärkesstrategi och så vidare. Berätta lite grann om din resa. Ja, utan att dra hela CV ut så, så jag började med att jobba på reklambyrå och mediebyrå som köper medieutrymme och så. Och sen så jobbade jag på ett förlag också. Och sen började jag jobba på Volvo Cars och var med om den resan från att vara ägt av ett amerikanskt bilbolag Ford till till blivit helt självständigt kinesiskt ägarskap. Och sen utvecklas, fördubblat sin volym och, och förbättrat sina marginaler rätt rejält också. Mm. Ehm, 15 år blev det på Volvo Cars där. Så en, ja, en, en rolig resa i helheten. Och sett faktiskt olika sidor av, av, av den branschen som jag har varit mycket i, marknadsföringsbranschen. Mm. Både som då, eh, vad man kallar konsult och leverantör till, till och sen så bytt över till den andra sidan. Det är alltid bra att se båda sidor. Mm. Och nu har du gett dig på en annan svensk gigant eller ikon om man vill säga Telia som många, eller Televerk som rätt en gång i tiden som väldigt, väldigt många har relation till i det här landet. Absolut. Ja. Men innan vi går in på det Per så, så tänker jag bara, hur funderar du kring då? Coronapandemin och klimatkrisen har ju förändrat hur vi lever nu i rekordfart liksom. Med digitalisering, det är hemarbete, det är resvanor. Hur skulle du säga att det påverkar ett företag och dess varumärke? Lite mer generellt sådär. Jag, jag, jag tycker varje varumärke, i alla fall starkt varumärke, har ju sitt ankare förankrat i sin historia. Det finns en, det, det finns en anledning till att varje varumärke finns och är starkt. Och där måste man hålla i, vare sig det är corona eller... Eller någon annan kris eller miljökris eller vad det än är. Så det tror jag är viktigt vad som än, vad som än händer. Men såklart att det händer mycket, det går snabbt och man behöver vara anpassningsbar. Och, men, men man kan heller inte kompromissa med sina grundläggande värderingar och varför man finns som företag eller varumärke. Så det är en balansgång där tycker jag. Vara agil och anpassningsbar men samtidigt hålla kvar vid varför man finns till. Men du är varumärke, varumärke Telia då ute på en förändringsresa. Vad vill du att Telia, det nya Telia ska stå för? Och på vilket sätt skiljer det sig från, från det gamla Telia? Det gamla. Ja, men vi har satt en strategi för Telia som bolag. Eh, och vi kallar den att vi ska reinvent better connected living. Eh, och det är ganska stora ord så där. Eh, men, men det handlar om helhets partnern för ditt uppkopplade liv vill vi vara. Vare sig du är privatperson och vill ha en fantastiskt bra fungerande uppkopplat liv eller om du är företag och vill bara att all din uppkoppling och IT ska bara fungera och lösas så vill vi vara där och vara den helhetsleverantören. Och då har vi 
gjort en transformation och vi gör om hela bolaget i grunden för att kunna leverera det. Vi har fokuserat på en liten del av världen, tycker jag, som kommer från tidigare ett globalt företag. Norden och Baltikum och göra det riktigt bra i de marknaderna och vara starka och en helhetsleverantör. Som gör det enkelt för dig och gör det, vi finns där för dig vad det än är för, för, för utmaningar eller så. Men alltså du har ju lång erfarenhet om, inom Volvo Cars då. Hur, hur lång tid skulle du säga att, att den resan tog innan du märkte någon skillnad där? Hur man uppfattade Volvo Cars, alltså varumärket och bilen så att säga? Det tog eh, några år. Eh, men det beror på också, alltså, när man verkligen ska göra om ett varumärke så behöver du göra... Du kan inte bara göra en reklamfilm utan du behöver göra så mycket mer. Du behöver jobba inifrån och göra om vad det är du levererar till kunden. Men, men sen kan ju en reklamfilm vara, vara ett bra verktyg. Faktiskt både utanför företaget mot dina kunder men även inåt. Mm. Du, du med en, 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 en riktigt, riktigt bra kommunikation eller marknadsföring så kan du skapa en stolthet för bolaget, stolthet för varumärket. Så, 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 så dina, dina kollegor och, och går, går till jobbet med lite rakare ryckar och, och lite, lite mer inspirerade. Så stolthet är en stor del av varumärkesbyggande idag? Ja. Alltså för de som jobbar med, på företaget så att säga. Att man ska känna stolthet över att jobba just på Telia eller på Railers eller på Volvo eller vad du vill. Liksom. Verkligen så. Mm. Vi alla är ju mediekanaler idag. Mm. Och vi, 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 vi sänder hela tiden budskap och sänder om vi trivs och sänder om vi, om vi verkligen står för någonting och känner att man delar värderingar med det företaget man jobbar på då är man redo faktiskt att sända ut det i alla sina kanaler och sprida så att det blir istället för att det blir några få marknadsförande kanaler så blir det ju plötsligt 21 000 Telia anställda som blir marknadsförande kanaler om man gör det rätt mm. Sen en annan sak eh, handlar ju också om att få med sig alla på båten, eller de flesta i alla fall, ja. eh, när det är en förändring. Mm. För alla reagerar ju inte på, jättepositivt på förändring heller. H- hur får man med sig alla på båten så att säga? Ja, det gäller ju att försöka vara så tydlig så tydlig som bara möjligt och sen så repetera. Eh, när du tror att du har sagt det eh, hundra gånger, ja det är bara att fortsätta säg det hundra gånger till och fortsätta att repetera och, och för, för det är alltid någon som inte har hört det och inte riktigt har förstått det tillräckligt eh, tydligt kanske, inte mm. fått det förklarat tillräckligt bra eh, så jag tror på, på repetition och sen så tror jag väldigt mycket på transparens också att vara super, super tydlig och inte hålla på att dela in eh, olika kollegor i skikt och så utan vara super tydlig. Det här är vad vi ska göra och ge alla rätt information vid rätt tillfälle. Då kommer ju alla agera på sitt allra, allra bästa mm. sätt såklart också. Mm. Så repetera, repetera och repetera en gång till gärna då. Yeah. Ja. Du, du var själv inne på det här med reklamfilm och sådär. Och och reklamfilm, det måste vi faktiskt förknippa dig med bland annat då. För att du, du blev ju väldigt uppmärksammad och framförallt kampanjen blev väldigt uppmärksammad på Volvo Cars när du lyckades få med Zlatan Ibrahimovic då, vår största fotbollsspelare genom åren. Eller genom tiderna. Och nu gör du samma sak med Telia. Alltså att få med Zlatan känns ju som många företags eh, dröm. Hur kommer det sig att du lyckas inte bara en... Ja, nästan. En tredje gång, det får du inte göra. Men alltså, du lyckas inte bara en gång, utan två gånger. Varför lyckas du med detta? Nej, men det, jag tror det är så viktigt. Om man jobbar ihop med... Vem man än jobbar ihop. Men om man jobbar med, med personer... Du och jag sitter och pratar och jobbar ihop. Eller, eller om man jobbar med någon som är känd för någonting som, som till exempel han är. Då gäller det att, att få fram vem den är och inte försöka kladda på den ens eget varumärkes det här ska du säga, det här ska du tycka och de här kläderna ska du ha på dig. Utan varje, sån, varje person som är med i ens kommunikation måste få vara den den är. Mm. Då blir det ett, ett äkta bra samarbete mm. eh, som, som bygger relationer eh, och dessutom om man, om man som jag anser att kvalitet är prioriterat och väldigt viktigt då blir det hög kvalitet förhoppningsvis eh, och det går igenom och det, det, det ser man, man märker att det här blev bra och då vill man, vill man göra det igen eh, så relationer och kvalitet 
Sen gärna lite kreativitet, lite spänning och lite roliga idéer mm. så klart, är ju enormt viktigt. Mm. Eh. För det som jag tyckte var så, det var nästan det häftigaste med Volvo-reklamen då med Zlatan då, det var ju det att det blev ju Zlatans egen nationalsång såklart. Han ville ju inte sjunga den vanliga, han gjorde det på sitt vis såklart. Precis. Och det är ju på något sätt hans signum sådär, att han, han gör I do it my way på något sätt liksom. Ja. Och det blev ju så även hos er, fast det även blev Volvo, det blev Sverige, det blev... Det blir lyckat på så många sätt tror jag många kände. Ja, men det, 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 det är just det att, att, att vi tyckte det också var viktigt att, att tillföra en annan bild av, av honom, av, av Zlatan i, i, i Volvo, Volvo-kommunikationen där. Så man plötsligt fick följa med honom vid sidan av kameran när han står på planen och säger någonting kanske kaxigt i, i, efter en match. Så får man följa med honom ut och, och, och jaga ut i den svenska skogen. Och så, så plötsligt så, så sjunger han nationalsången. Och, och... På sitt vis. Ja, på det sitt var vis så, liksom. ja, precis. Ja. Men du, alltså, nu, nu har ni ju Telias kampanj med Zlatan och ska vi säga... Eh... Eh, det är en Kulisevsk också mm. har ju precis börjat rulla eh, så den kanske inte har kunnat utvärdera så mycket då, mer än att den har fått mycket uppmärksamhet såklart då, men du och, stolthet. och stolthet, internt ja. redan eh, det är har så, vi alltså, kunnat ja. utvärdera och se hur, hur eh, idag måndag morgon så, så gick eh, Telia kollegorna med väldigt raka ryggar till jobbet vad häftigt, då är vi inne på det här med stolthet igen För det var det jag tänkte säga För du kan ju däremot utvärdera vad, vad Zlatan gjorde Eller den kampanjen gjorde för Volvo Cars då, så att säga. Eh, vad, Kan du berätta lite grann hur det påverkade företaget Och de anställda och bilden av Volvo eh, Ja men vi, vi, vi hade inlett resan lite innan Vi gjorde den kampanjen eh, och, och, och börjat just känna på det här med Svenskhet Musik Skapa känslor eh, så vi, vi, En av de första kampanjerna vi gjorde Var med, med den här gruppen Swedish House Mafia eh, Så det var faktiskt det, det är lätt att glömma bort för Zlatan tar så mycket utrymme mm. <laughs> så, så det är lätt att glömma bort det Men den, den satte riktningen på många sätt eh, Och jag tror det var första gången Jag hörde någon säga Oj, Volvo är Nästan lite coolt Sådär mm. Och sen fortsatte det med, 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 med Zlatan-kampanjen och, och liksom blev en enorm uppmärksamhet. Mm. Och det är det som är vad, vad, vad man skapar med, jobba ihop med, med en sån person. Det skapar ju observation och, och för det gäller för folk att se först. Om du inte ser kommunikationen så är det ju liksom ingen idé. Sen ska de ju, enligt alla sådana här klassiska marknadsföringsmodeller, de ska se, de ska tänka och så ska de göra någonting. Jag skulle vilja slänga in mellan se och tänka skulle jag slänga in känna någonting också. Eh, för om du börjar känna någonting, det är då du börjar bygga ett varumärke på riktigt mm. och långsiktigt. Eh, och då, då är du inne på det där externt, att kunderna börjar känna någonting, men också att kollegorna börjar känna någonting. Mm. någonting. Och vad hoppas du då på med den här gången då med, med Slattan och Dejan Kulusevski ska jag säga? De är, var sett lejon är de? Precis. Ja, vad, 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 vad vill ni att det här ska ge så att säga? Nej, men vi vill ju skapa eh, en bild och uppmärksamhet kring Telia har inne på en förändringsresa, vi är någonting annat. Vi är absolut din, din leverantör av, av, av din uppkoppling men vi är också en, en, en upplevelseleverantör, en medialeverantör som, som, som sitter på... Champions League som vi, som vi sänder till, till, till svenska folket. Så det vill vi skapa bilden av. Mm. Och så börja med hjälp av det här, börja förändra vad man faktiskt kan vara. Och, och, och så. Alltså, vi då, Reiler, som du besöker idag, är vi glada för. Vi är teknikkonsultföretag. Vi kallar oss Home of the Learning Minds. Vi har, satt, vi har en vision och vi ska vara det mest lärande företaget i branschen. Hur viktigt skulle du säga att, att, att trycka på, på lärande, inspiration, kunskap? Alltså för ett företag idag när det handlar om att locka till sig de skarpaste talangerna eller få uppdrag och så vidare. Vad tror du? Hur viktigt är det liksom att, att visa att man är ett företag som sysslar med lärande? Helt avgörande. Jag tror för att, för, för att locka talanger, det kan ju inte vara så att vi, vi, vi trumfar varandra i, i, i löner och erbjudanden på det sättet. Utan det måste ju vara, alla vill ju utvecklas. Det är ju liksom människan vill utvecklas. Så att erbjuda en plats där man utvecklas och, och, och får lära sig bli ännu mer komplett i sin roll eller som, som människa eller vad som helt avgörande tror jag mm. eh, så där, 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 där tror jag verkligen eh, Reilers har någonting att komma med, vi som Telia 
ser ju att, att, att vi har någonting att komma med som ett, ett stort företag som också ska vara spännande men där vi kanske kan erbjuda en, en intressant karriär där man växer och får pröva på olika eh, roller. Det kanske man inte kan göra på, på, på den här startupen som man sneglar på då. Eh, man kanske inte kan lära sig och hur man är, jobbar upp med människor och till och med bli ledare för en grupp och, och, och få verktygen där. Så just det här lärandet, kunskap, jag tror det är helt avgörande. Mm. Till sitt Per, jag tänker när jag har lyssnat på dig nu så tänker jag lärande som du sa nu, men du nämnde också stolthet som en otroligt viktig faktor för att få med sig de, de anställda på båten på en förändringsresa så att säga. Eh, om man inte får det så, så kommer man ingen vart helt enkelt. Mm. Är det, har jag tolkat det rätt då? Absolut, ja. absolut. Stolthet, förtroende eh, tror jag är ett viktigt ord också. Mm. Eh, om man ska lyckas. Mm. Men, men du Per, det var väldigt trevligt att ha det här. Och lycka till med Telias förändringsresa. Hälsa Slattan om du träffar honom. Det ska jag göra. <laughs> och tack till så. Ja, och tack eh, för, till er också att ni tittade. Och att ni också lyssnade. Vi finns ju nu med som podd också. Det heter ju Railers Play när du tittar på oss. Och lyssnar och var på oss. Då finns vi podd och då heter vi Nytänkarna. Snart dyker vi upp med nya gäster och samtal. Hej så länge.